వెల్కమ్ టు స్పాట్ న్యూస్ ఏపీలోని ముఖ్య నియోజకవర్గాలలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం ఒకటి ప్రస్తుతం జనసేన అధినేత భీమవరం నుంచి కూడా అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తుండడంతో ఆంధ్ర రాజకీయాల దృష్టి భీమవరంపై పడింది పవన్ విశాఖపట్నం జిల్లాలోని గాజువాక నియోజకవర్గంతో పాటు భీమవరం నుంచి కూడా పోటీ చేయనుండడంతో భీమవరం ప్రముఖంగా మారింది అయితే భీమవరంలో ఏ పార్టీ ఆవా నడుస్తుంది నియోజకవర్గం ఏర్పడిన నాటి నుంచి అక్కడ ఏ పార్టీ నుంచి ఎవరు విజయం సాధించారు ప్రస్తుతం భీమవరం నియోజకవర్గం పరిస్థితి ఏమిటి అక్కడ వివిధ పార్టీల బలాబలాలు ఏమిటో ఓసారి చూద్దాం భీమవరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏర్పడింది నాటి నుంచి నేటి వరకు ఇక్కడ మొత్తం పద్నాలుగు సార్లు ఎన్నికలు జరిగిన కాంగ్రెస్ ఏడు సార్లు తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదు సార్లు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు రెండు సార్లు విజయం సాధించారు కాంగ్రెస్కు చెందిన నాచు వెంకటరామయ్య ఇక్కడి నుంచి తొలి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు ఆయన తర్వాత విజయ్ కుమార్ రాజు వెంకట నరసింహరాజు వంటి వారు గెలుపొందారు ఇక్కడ కాపు క్షత్రియ సామాజిక వర్గం ప్రాబల్యం ఎక్కువ అయితే ఎమ్మెల్యేలుగా గెలుపొందిన వారిలో క్షత్రియ సామాజిక వర్గం వారే అధికంగా ఉన్నారు మొదటి నుంచి భీమవరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోట తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత భీమవరంలో కాంగ్రెస్ ప్రభావం తగ్గి తెలుగుదేశం పార్టీ అవ కొనసాగింది ప్రస్తుత భీమవరం ఎమ్మెల్యే పులపర్తి రామాంజనేయులు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడే పులపర్తి ఆంజనేయులు రెండు వేల తొమ్మిదిలో తొలిసరిగా కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు ప్రస్తుతం భీమవరంలో తెలుగుదేశం పార్టీయే బలమైన పార్టీగా కొనసాగుతుంది అంజిబాబు అని భీమవరం నియోజకవర్గం ప్రజలు పిలుచుకునే ఆంజనేయులు ఆయాంలో భీమవరం చెప్పుకోదగిన అభివృద్ధి సాధించలేదనే ప్రచారం కూడా వినిపిస్తుంది ఆయనపై వ్యతిరేకత ఉందనే మాట పక్కన పెడితే పూర్తిగా రాజకీయాలకే కొత్తగా అయినటువంటి జనసేన పార్టీ ఇప్పుడు భీమవరంలో పోటీలో ఉంది అది కూడా స్వయంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా భీమవరం ఎమ్మెల్యే స్థానానికి పోటీలో ఉన్నారు భీమవరం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో మొత్తం రెండు లక్షల పది వేలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు వీరిలో అత్యధికం కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు కాగా ఆ తర్వాత స్థానంలో క్షత్రియులు బీసీలే ఉన్నారు గత పదేళ్లుగా ఇక్కడ చెప్పుకోదగిన అభివృద్ధి జరగలేదు అనేది స్థానికుల అభిప్రాయం మేజర్ మండలాలు ముఖ్య పట్టణ ప్రాంతాలలో కూడా సరైన రోడ్ల సదుపాయం లేదని జరగాల్సిన అభివృద్ధి చాలా ఉందని సమాచారం రోడ్లు డ్రైనేజీ మంచినీరు వంటి కనీస సదుపాయాల కల్పనలోనే పాలకుల్లో నిర్లక్ష్యం ఉందని స్థానిక ఓటర్ల అభిప్రాయం ఇక ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే అంజీబాబుపై కొన్ని అవినీతి ఆరోపణలు కూడా వినిపించడం గమనార్హం భీమవరం తెలుగుదేశం పార్టీలోని కొన్ని అంతర్గత సమస్యలు కూడా ఆ పార్టీ అభ్యర్థి విజయంపై ప్రభావం చూపనున్నాయి ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయానికి వస్తే రెండు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచిన అంజీబాబు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తన పూర్తి అనుచర గణంతో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి మారడంతో అక్కడ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి దాదాపు శూన్యంగా మారింది ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయగల పరిస్థితుల్లో ఉందా అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయమే అన్నింటికి మించి భీమవరం ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే అతిపెద్ద అంశం జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడి నుంచే పోటీ చేయటమే ఇప్పటిదాకా అయితే కాంగ్రెస్ లేదంటే తెలుగుదేశం అన్నట్టుగా ఉన్న భీమవరం పరిస్థితి ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోవడంతో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం ఒకసారిగా భీమవరంపై దృష్టి సారించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పొచ్చు అన్నగారి అయాం నుంచి తెలుగుదేశం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగుతున్న సీనియర్ నటుడు మోహన్ బాబు ఇప్పుడు పార్టీని వదిలి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోవటం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన ఎన్టీ రామారావు అంటే మోహన్ బాబుకు ఎనలేని అభిమానం ఆ అభిమానం సోదర భావంతోనే అన్నగారి అయాంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ద్వారా తన రాజకీయ ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు మోహన్ బాబు మరి అలాంటి తెలుగుదేశం పార్టీని మోహన్ బాబు ఎందుకు విడాల్సి వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీకి వ్యతిరేక పార్టీ అయిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది అసలు మోహన్ బాబు చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సీనియర్ మోస్ట్ నటుడు మోహన్ బాబు క్రమశిక్షణ గల నటుడుగా విలువలు పాటించే నిర్మాతగా విద్యానికేతన్ విద్యా సంస్థల అధినేతగా ఇలా ఆయనలో ఎన్నో కోణాలున్నాయి అందుకు పూర్తి భిన్నమైన కోణం ఆయనలోని రాజకీయ కోణం తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మోహన్ బాబు ఆ పార్టీ కోసమే ప్రచారం చేశారు 
ఆ పార్టీ తరఫునే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి రెండు వేల ఒకటి వరకు ఆరు సంవత్సరాలుగా రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఇటు పార్టీకి అటు ప్రజలకు సేవలు అందించారు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పదవీకాలం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏ పదవికి ఆయన పోటీ చేయలేదు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీలో మాత్రం కీలకంగానే వ్యవహరించారు ఎన్నికల వేళ ఆయన మాటకు పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు మంచి విలువ ఇచ్చేవారని చెప్పుకుంటారు కొంతమంది నేతలకు పార్టీ టికెట్లు ఇవ్వటంలో కూడా మోహన్ బాబు కీలక పాత్ర పోషించేవారట అందుకే ఎన్నికల హడావుడి మొదలైందంటే మోహన్ బాబు ఫుల్ బిజీగా మారిపోయేవారు ఎన్టీఆర్తో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండి ఆయనకు ఇష్టమైన వ్యక్తుల్లో మోహన్ బాబు కూడా ఒకరు కావటం వల్ల ఆయన మాటకు చంద్రబాబు అంత విలువ ఇచ్చేవారని అనుకోవచ్చు రాయలసీమ రాజకీయాల్లో కూడా మోహన్ బాబు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కీలక పాత్ర పోషించేవారు ముఖ్యంగా దివంగత నాయకుడు పరిటాల రవీంద్ర కోసం ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కొన్ని విషయాల్లో స్వయంగా కలగజేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు కానీ గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీలో మోహన్ బాబు అవా తగ్గినట్లే కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు పార్టీ విషయాల్లో మోహన్ బాబు వ్యవహరించినంత కీలకంగా ఇప్పుడు కనిపించటం లేదని చెప్పొచ్చు అందుకు కారణాలేమైనా మొత్తానికి పార్టీకి మోహన్ బాబుకు మధ్య దూరం మాత్రం బాగా పెరిగింది తాజాగా ఆయన వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారం లేవదీసినట్టుగానే కనిపిస్తుంది వైసీపీలో చేరిన తర్వాత ప్రెస్ మీట్లో ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుపై విమర్శలు చేయటం పార్టీ గురించి కొన్ని విషయాలు బయట పెట్టడం తెలుగుదేశం పార్టీని నాయకత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించడం కనిపించింది దీన్ని చూస్తే మోహన్ బాబుకు చంద్రబాబుకు వ్యక్తిగతంగా పెద్ద గ్యాప్ వచ్చినట్టు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు వ్యవహార శైలే మోహన్ బాబు పార్టీకి దూరం కావటం వెనుక పెద్ద కారణం అన్న మాట మాత్రం కాదనలేని సత్యం అయితే తెలుగుదేశం పార్టీకి బద్ద వ్యతిరేక పార్టీ అయిన వైసీపీలో ఆయన చేరటం మాత్రం చాలా పెద్ద విషయమే నామినేషన్ల గడువు పూర్తయిన తర్వాత మోహన్ బాబు వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకోవటం వెనుక పదవీకాంక్ష ఏమీ లేదన్న విషయం మాత్రం అర్థమవుతుంది వైసీపీ గెలుపు కోసం పనిచేసి ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఏదైనా పదవిని మోహన్ బాబు ఆశించే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు ఏది ఏమైనా చంద్రబాబు మోహన్ బాబు మధ్య జరిగిన తాజా పరిణామాలు ఏపీ ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపిస్తాయి అనటంలో సందేహం లేదు గత ఎన్నికలకు ప్రస్తుత ఎన్నికలకు చాలా తేడా ఉందని చెప్పొచ్చు గతంలో కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య మాత్రమే ఎన్నికల పోలి జరిగేది కానీ ఈసారి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి పవన్ కళ్యాణ్ భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తుండడంతో ఎన్నికల ముఖ చిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది భీమవరం ప్రజలు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతారా లేక కాంగ్రెస్ను కోరుకుంటారా లేక ఈసారి జనసేనాని ఎన్నుకుంటారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ స్పాట్ న్యూస్